வணக்கம் ராஜராஜ சோழன் எங்கே கொலை செய்யப்பட்டார் தெரியுமா உலகையே வென்று சரித்திரம் படைத்திருந்த சோழர்களில் முக்கியமானவராக ராஜராஜ சோழன் இயற்கை மரணம் அடையவில்லை என்பது உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பொதுவாக வரலாற்றில் கூறப்படுவது எதையும் அப்படியே நம்பிவிட முடியாதுதான் ஆனால் பலதரப்பட்ட ஆய்வுகளுக்கு பிறகு பல அறிஞர்களின் கருத்துக்களுக்கு பிறகு அவற்றின் அதிகபட்ச சாத்திய கூறுகளின் அடிப்படையில் ராஜராஜ சோழன் துரோகத்தால் வீழ்ந்தார் என்று நம்பப்படுகிறது அவரை கொன்றது யார் எங்கே கொல்லப்பட்டார் என்பது தெரிந்தால் உங்கள் மனம் அதிர்ச்சியில் உறையும் ஆம் கொல்லப்பட்டது அப்படி ஒரு இடத்தில் வாருங்கள் அந்த இடத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ராஜராஜ சோழன் எங்கே எப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் ராஜராஜ சோழன் தன் மகனான ராஜேந்திர சோழனுக்கு முடிச்சூட்டி விட்டு அவனை வடக்கு நோக்கி படையெடுக்க ஆணையிட்டான் அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது மானிய கேடம் என்னும் நாடு மானிய கேடம் தன் வாழ்நாளில் எத்தனையோ பல சாதனைகளை செய்து வந்த ராஜராஜ சோழன் பல போர்களில் வென்று பல நாடுகளை கைப்பற்றினான் ஆனால் அவனது எண்ணம் மானிய கேடம் நாட்டில் மட்டுமே ஈடேறவில்லை ராஜராஜனின் லட்சியமான இந்த நாட்டை பிடிக்கும் போட்டில் வெற்றி பெற வேண்டும் என ராஜேந்திர சோழனை அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்தார் ராஜராஜ சோழன் நீ வெற்றி கொண்டு திரும்பும் வரையில் அரண்மனை புகுவதில்லை என தஞ்சை கோவிலிலேயே தங்கியுள்ளார் ராஜராஜ சோழன் உலகை ஆண்ட சோழர்களில் நாடு எவ்வளவு பெரியது தெரியுமா ஒரு மாத இடைவெளியில் போகும் வழியில் உள்ள சிற்றூர் அரசர்களை வென்று தன் வசப்படுத்திய ராஜேந்திரன் போதவரி நதிக்கரையை அடைந்தார் அங்கு பாதி படையை நிறுத்தி கொண்டு தன் படை தளபதியான பல்லவராயனை மட்டும் வடக்கு நோக்கி அனுப்பினார் ஆந்திர கர்நாடக வட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய கலிங்க நாடு ஒட்டநாடு மற்றும் சில சிற்றரசர்களின் உதவியுடன் ராஜேந்திரனை எதிர்க்க எத்தனித்தான் ஒட்டநாடு என்பது தற்போதைய ஒடிசா பகுதி தற்போதைய மத்திய பிரதேசம் ஒரிசாவின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கிய நாடு இதுதான் வட நாடுகளுக்கு வாயிலாக அமைந்திருந்தது அந்த காலத்தில் இதனால் தான் இதை வெற்றி கொள்ள ராஜேந்திரன் திட்டமிட்டார் சாளுக்கிய நாடு அப்போது சோழ நாட்டுடன் நட்பு கரம் வீட்டி இருந்தது இதன் உதவியுடன் பல நாடுகளை பிடித்தனர் சோழர்கள் சோழ நாட்டுக்கு நட்பு கரம் நீட்டி இருந்த சாளுக்கியர்கள் சில மாற்றங்களில் எதிராக திரும்பி ஒட்ட நாடு கலிங்கத்தை உடன் கொண்டு சோழர்கள் மீது படையெடுத்தனர் ராஜேந்திர சோழனின் மூத்த மகனை போருக்கு அழைத்த ராஜேந்திரன் அதன் மூலம் சாளுக்கியரை வென்றுவிடலாம் என கணித்தார் ஆனால் சக்கர கோட்டம் ஒட்ட நாடுகளை வெற்றி கொண்டது பெரும் படை இதில் வங்க நாடு சமாதானம் செய்ய உடன்படிக்கை கொண்டது எப்போதும் போர் நெறிமுறைகளில் நேர்மையை கடைபிடிக்கும் தமிழர்கள் அவரை நண்பனாக ஏற்றுக் கொண்டனர் இந்த போரில் கிட்டத்தட்ட எல்லாரையும் வெற்றி கொண்டு இறுதி கட்டத்தை அடையும் நிலையில் மகனை பறிக்கொடுத்தார் ராஜேந்திரன் தன் மகனை இழந்த துக்கம் ஒரு பக்கம் தொடர்போர் மறு பக்கம் என சோர்ந்து போனார் ராஜேந்திரன் இனியும் போரிட்டால் பெரும் வடையை இழக்க நேரிடும் என்பதால் போர் திட்டத்தை கைவிட்டு நாடு திரும்பினார் ராஜேந்திரன் இந்த தோல்வியை எப்படி தந்தையிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று வந்த ராஜேந்திரன் தன் தந்தை ராஜராஜன் அரண்மனையில் இல்லை என்பதை அறிந்து கோவிலுக்கு சென்றார் உலகம் முழுவதும் படையெடுத்து கஜினி முகது சோழ நாட்டுக்கு வந்து கொள்ளையடித்து சென்றார் எரியுண்டது சோமநாதர் ஆலயம் இதனால் பெரும் அவதி ான ராஜேந்திரன் கங்கையை தாண்டி படையெடுக்கும் திட்டத்தை கைவிட்டான் என்னத்தான் ராஜேந்திர சோழன் மன்னராக இருந்தாலும் அவர் தன் தந்தை சொல்லை மீறியதில்லை என்கிறார்கள் வரலாற்று அறிஞர்கள் நாளடைவில் ராஜேந்திரன் ராஜராஜனுடன் கருத்து மோதலில் ஈடுபட்டார் எனவும் வரலாறு தெரிவிக்கிறது லெஸ்லி எனும் கல்வீட்டு ஆய்வு செய்யும் ஒரு பெண் ராஜராஜனின் மரணத்துக்கு யார் காரணம் என்பதை போட்டுடைத்தார் இது வரலாற்றில் இடம் பெற்றிருந்தாலும் பலர் இதை திருத்தப்பட்ட வரலாறாக தான் நினைக்கின்றனர் இந்த பெண் கிழக்கு ஆசிய ஆய்வு பணியை டெக்சால் பல்கலைக்கழகத்தில் செய்து வந்தார் அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் ராஜராஜனின் மரணத்துக்கு யார் காரணம் என்பது இது பலரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாவிட்டாலும் சாத்திய கூறுகள் உள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டது ராஜேந்திரன் தான் தன் தந்தையை கொன்றதாகவும் இது அவர்களுக்குள் கருத்து மோதலினால் நிகழ்ந்ததாகவும் லெஸ்லி குறிப்பிட்டுள்ளார் இதை ராஜராஜனின் படை தளபதி வம்சத்தினர் வாயிலாக அறிய முடிந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொதுவாக வடநாட்டு மன்னர்கள் தான் பதவிக்காக தந்தையை கொன்ற பல செய்திகளையும் கேட்டிருப்போம் ஆனால் பதவியை கொடுத்தும் தன் தந்தையை ராஜேந்திரன் கொன்றிருப்பாரா அறநெறிகளை உலகுக்கு உணர்த்திய தமிழ் மன்னர்கள் இப்படி செய்திருப்பார்களா என்று பலராலும் எழுப்பப்படும் சந்தேகமாகவே உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நீங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க